నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నెల మీనరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహా సరస్వచ్చే నమ హరి హివో రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ నెల మీనరాశి ఫలితములు ఈ నవంబర్ నెలలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క మార్పు గ్రహ సంచారంలో రాబోతుంది అది పెద్ద గ్రహం శుభగ్రహం యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క గ్రహం ఆ గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కనుక కలిగినట్లయితే మిగతా గ్రహముల సంచారం ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఈ గ్రహ సంచారం బాగా ఉంటే అన్ని శుభ పరిణామాలు మనకి కలుగుతాయి ఎవరై ఆ గ్రహం అంటే బృహస్పతి గ్రహం బృహస్పతి అంటే గురువుగారు కాబట్టి గురువుగారు యొక్క సంచారం మారబోతోంది వృశ్చిక రాశిలో నుంచి గురువుగారు ధనువు రాశిలో ప్రవేశిస్తున్నారు అక్కడ ఆయన ఒక సంవత్సరం ఉంటారు అంటే గురువుకి ఒక సంవత్సరం ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశించాలి అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తీసుకుంటారు అంటే ఒక సంవత్సరం అంటే ఆ సంవత్సరానికి ఒక ఒక నదీ పుష్కరములు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రాశిలో కనుక గురువుగారు ప్రవేశిస్తే పుష్కర నదికి పుష్కరములు వస్తాయి అలాగే కన్యా రాశిలో కనుక గురువుగారు ప్రవేశిస్తే మనకి కృష్ణానది పుష్కరములు వస్తాయి అంటే ఈ గురువుగారు మళ్ళీ ఈ పన్నెండు రాశులు తిరిగి మళ్ళీ కన్యా రాశికి వస్తే కృష్ణ పుష్కరాలు వస్తాయి అదే పుష్కరములు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలను సంగీతంగా చెప్పేది కూడా అందుకే అటువంటి శుభ పరిణామాలు ఇచ్చేటువంటి యొక్క గురువుగారు వృశ్చిక రాశిలో నుంచి ధను రాశిలోకి నవంబర్ నాలుగవ తారీఖున మారబోతూ ఉన్నాడు ధను రాశి ఎవరిదండి ఆయనది ధను రాశికి అధిపతి ఆయనే అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన రాశిలోకి ఆయన ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు గురువుగారు స్వ ఆయనదే రాశి ఆ రాశికి అధిపతి ఆయన ఈ గురువుగారు అసలు ఈ మీనరాశి గురువుగారు ఏమవుతాడు అని చెప్పిన మీనరాశికి అధిపతి కూడా గురువుగారే ఆయనదే ఆ రాశి కూడా ధను రాశి ఆయనదే మీనరాశి అయిందే ఈ రెండు రాశులకి అధిపతి ఆయనే ఇప్పుడు మనం మీనరాశి గురించి చెప్పుకున్నామంటే ఆ రాశి అధిపతే ఆయనకు ఉండేటువంటి ఇంకొక రాశి ధను రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు మీనరాశికి ధను రాశి ఏమవుతుందండి పదవ రాశి అవుతుంది అంటే రాజ్యస్థానం అవుతుంది సరే రాజ్యాధిపతి ఆయన అవుతాడు మీనరాశి వారికి రాజ్యాధిపతి అవుతాడు తర్వాత ఆయనే ఆ రాశికి మీనరాశికి అధిపతి కూడా ఆయనే అవుతాడు అన్ని రంగముల్లో కూడా అడ్డంకులు తొలగి చక్కగా జయం కలుగుతుంది పదో స్థానం కదండి పదో స్థానంలో మేనరాశి వాళ్ళకి పదో స్థానం అంటే గురువుగారు దాంట్లోనే ప్రవేశిస్తున్నాడు అంటే వృత్తి ఉద్యోగములు చాలా బాగా ఉంటాయి అంతకితం ఏదైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినప్పటికీ కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉద్యోగంలో అవన్నీ కూడా మెల్లిగా కూడా తగ్గిపోతాయి తొలగిపోతాయి ఒక ఉద్యోగం చేసుకునేటప్పుడు కూడా కాస్త మనశ్శాంతి మనకి కలిగేటువంటి యొక్క సూచనలు నవంబర్ నాలుగవ తారీఖు నుంచి మీనరాశి వారికి కలగబోతుంది ఇంకా ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా జరుగుతాయి అసలు ఎవరు ఈ యొక్క గురువుగారు అంటే గురువుగారు విద్యాకారకుడు వాక్కు మంచి వాక్ని ఇచ్చేవాడు విద్యను ఇచ్చేటువంటి వాడు ధనాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు కుటుంబాన్ని ఇచ్చేటువంటి పెళ్లి చేసేవాడు కుటుంబాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు తర్వాత గృహాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు వాహనాన్ని ఇచ్చేటువంటి అన్నీ ఆయనే ఇవే మనకి జీవితంలో లౌకికంగా కావలసినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా గురువుగారే ఇవ్వాడు అటువంటి గురువు వృశ్చిక రాశిలో నుంచి ధను రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు నాలుగో తారీఖు నవంబర్ నాలుగో తారీఖు కాదు ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది విద్యార్థులకి చదువులు బాగా వస్తాయి వ్యాపారం బాగా ఉంటుంది వివాహం కాని వాళ్ళకి వివాహం జరుగుతుంది ఉద్యోగం చాలా బాగా ఉంటుంది తర్వాత ఉద్యోగస్తులు పర్మనెంట్ కానటువంటి వాళ్ళకి పర్మనెంట్ చేస్తారు నిరుద్యోగులు కొద్దిగా ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ మీనరాశి వారికి గురువు ధను రాశిలో సంచారం చేసి రేపు నాలుగో తారీఖు సంచారం చేయబోయేటువంటి దాని తాలూకు విశేషాలు ఓకే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది శని గ్రహం వారి యొక్క సంచారం ఎలా ఉంటుంది శని ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నారు ధను రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు ధను రాశి కూడా గురువు గారిదే అంటే పదింటి సంచారం జరుగుతుంది పదింటి సంచారం అంటే రాజ్యస్థానంలో సంచారం అనమాట ఇందా చెప్పుకున్నటువంటి యొక్క 
వృత్తి ఉద్యోగాల స్థానంలో ఆ స్థానాధిపతి అయినటువంటి వాళ్ళు చేరారు కాబట్టి వృత్తి ఉద్యోగాలు బాగా ఉంటాయి ఇంకా ఊరికి రావట్లో ఈయన ఎలా వస్తున్నాడు శని దీంట్లోకి రజితమూర్తిగా వస్తున్నాడు కాదు శని పూర్తి శుభుడు అందులో ఇంతకాలం బట్టి ఆ ధనువు రాశిలో ఒక శనికేతులు ఇద్దరే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి ఒక గురువు గారే వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి గురువు సంచారం రావడంతో ఆ శని యొక్క కేతువు యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోతుంది గురువే ఆధిపత్యం వహిస్తాడు అక్కడ గురువే వీరికి దశమాధిపతి రాజ్యస్థానాధిపతి కాబట్టి అన్ని విధాలా కూడా మీనరాశి వారికి యోగదాయకంగా ఉంటుంది గురుగ్రహ శనిగ్రహ సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి కలుగుతుంది రాహు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది రాహు సంచారం రాహు చతుర్థంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే మేనరాశి కదండి మేనం మేషం వృషభం మిథురం మిథురంలో ఇప్పుడు రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మేనరాశి వారికి నాలుగవ రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు నాలుగవ రాశి సంచారం మరి బాగుంటుందా అంటే బాగోదని చెప్పాలి కిందటి నెల ఆ కిందటి నెల కూడా ఏదో రాహు గురించి కొద్ది కొద్దిగా చెప్పుకున్నాం కానీ నాలుగంట సం చతుర్థంగా మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉంటే అదంతగా అయోగించదని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు గురువు గారు ధనువు రాశిలో ప్రవేశించాడు కాబట్టి ధనువు రాశి నుంచి మిథున రాశిని వీక్షణ చేస్తాడు కాబట్టి రాహుదోషం పోయింది కాబట్టి మీనరాశి వాళ్ళకి రాహుదోషం తొలగింది అదొక గొప్ప విశేషం గురువు గారు ధను రాశిలో ప్రవేశించడం మూలంగా వచ్చినటువంటిది అనుకూలత లభిస్తుంది రాహు యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది అట్టగే కేతు సంచారం ఎక్కడ ఉంది ఇందాక చెప్పున్నాం కేతు కూడా ధను రాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నారు కేతు ధను రాశిలో సంచారం అంటే పదో స్థానంలో సంచారం మేనరాశి వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికతని ధార్మిక లక్షణాలని కూడా చక్కగా ఇస్తాడు ఈ యొక్క కేతు ఆ సంచారం కూడా చాలా బాగా ఉంది ఎందుకని ఛాయాగ్రహం కేతువు రాహుకేతులు ఛాయాగ్రహాలు వాళ్ళు ఎవరింటో ఉంటే దాని అవకాశాన్ని బట్టి వీళ్ళని బట్టి దాన్ని చెరపటమో బాగు చేయటమో మిగతా గ్రహాల యొక్క సంచారాన్ని బట్టి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు గురువు గారే ఆ రాశిలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఛాయాగ్రహాలైనటువంటి యొక్క కేతుగ్రహం యొక్క ఇది సంపూర్ణంగా తొలగిపోతుంది రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం తులా వృశ్చిక రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నారు అది ఎనిమిది తొమ్మిది రాశులు అవుతాయి రవి సంచారం మీనరాశి వారికి అంతగా కలిసి రాదు బాగలేదు దానికి ఏం చేసుకోవాలి మనం ఆ శూన్యాణ మూర్తి వారిని ప్రార్థన చేయండి ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం చేసుకోండి లేదా ఓం సూర్యాయ నమ అని అనుకుంటూ ఉండండి పొద్దున పూట ఉదయించే సూర్యుడికి ఎదురుకుండా నిలబడి మీ ఇష్టం ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అనండి సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యం లభిస్తుంది కుజుడు యొక్క సంచారం కుజు సంచారం మనకి అప్ టు తొమ్మిది నవంబర్ వరకు కూడా కన్యారాశిలో ఉంటాడు తర్వాత తులారాశిలో ఉంటాడు ఇది కూడా అనుకూల సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు కుజు సంచారం అందుకని కుజ స్తోత్రాన్ని చదువుకోవడం మంచిది ఈ రాశి వాళ్ళు శుక్రగ్రహ సంచారం శుక్రగ్రహ సంచారం వృశ్చికంలో తొమ్మిదింట అంటే భాగ్యస్థానంలో భాగ్యస్థానంలో శుక్రుడు సంచరిస్తూ ఉంటే ఏముందండి ధనలాభం ఉంటుంది చక్కగా అన్ని రంగాల్లోనూ బాగా ఉంటుంది అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి సంచారం శుక్రగ్రహ సంచారం స్త్రీలకి చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది శుభప్రదంగా ఉంటుంది బుధగ్రహ సంచారం బుధుడు తులారాశిలో ఉన్నాడు తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎనిమిదింటి సం సంచరిస్తూ ఉంటాడు అష్టమంలో సంచరించేటువంటి యొక్క బుధ సంచారం చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది పూర్తి మిత్రక్షేత్రంలో సంచారం జరుగుతుంది వ్యాపారాభివృద్ధి విజ్ఞానం ప్రదుడు బుధుడు అన్నీ ఇస్తాడు ఇది బుధ సంచారం ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ గ్రహాలు సంచారం చెప్పుకుంటుంటే చాలా గ్రహాలు మేనరాశి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఒక రవి సంచారం మాత్రమే అంతగా సరిగా లేదు అది రవి కుజుల సంచారం తప్ప మిగతా గ్రహాల సంచారం అంతా బాగా ఉంది అందరికీ అన్ని గ్రహాల సంచారం బాగోదు ఏ కొన్ని ఏ మేజర్గా ఏ ఉన్నాయో అందులో శుభగ్రహాల సంచారం ఎలా ఉందో చూసుకుంటే అవి బాగా ఉంటే మిగతా దాన్ని ఎలా ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులకి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క కాలం చాలా బాగా ఉంది అలాగే విద్యార్థులకి 
గురుబలం బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ రాశిలోకే గురు రా పదో తా పదో రాజస్థానంలోకి మీనరాశి వారికి రాజస్థానంలోకి గురువు గారు వచ్చారు కాబట్టి విద్యార్థులకు కూడా బాగుంటుంది కానీ క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి వ్యాపారస్తులకి గురు శని శుక్ర బుధ గ్రహానుకూలం బాగా ఉంది కాబట్టి వ్యాపారాలు బాగుంటాయి అలాగే కళాకారులకి శుక్రగ్రహం యొక్క ఆ మంచి అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి యోగదాయకంగా ఉంది కాబట్టి ఒక కాంక్రీట్గా వాళ్ళకి జీవనోపాధి కలిగేటువంటి యొక్క అవకాశాలు మెండుగా కనపడుతున్నాయి ఆ కళాకారులకి అలాగే స్త్రీలకి స్త్రీలకి కూడా శుక్రగ్రహ సంచారం చక్కగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరుగుతాయి వారికి ఏది కావాలంటే కొనుక్కునేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి వారికి చాలా అత్యంత సుప్రదంగా ఉంటుంది స్త్రీలకి శుక్రగ్రహ సంచారం వ్యవసాయదారులకి శనిగ్రహ అనుకూలత వలన దిగుబడి పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక మాసాధిపతుల గురించి చెప్తుందాం ఒక్కొక్క నక్షత్రమే తీసుకుందాం పూర్వ దీంట్లో మేనంలో ఉండేటువంటిది పూర్వాభాద్ర నాలుగో పాదం మేనంలో ఉంటుంది అలాగే ఉత్తరాభాద్ర నాలుగు పాదాలు దాంట్లోనే ఉంటాయి రేవతి నాలుగు పాదాలు మేనరాశిలోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఒకటి పూర్వాభాద్ర నాలుగో పాదం మీనరాశి పూర్వాభాద్రకి మాసాధిపతి రవి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి కాదు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఈ మాసాధిపతి రవి ఆ రవి రవి యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి చక్కగా మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణములు ఉద్యోగ ప్రయత్నములు కార్య సాధన అధికారులతోటి పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా రవి ఇచ్చేటువంటి యొక్క మాసాధిపత్య ఫలితములు అవన్నీ కూడా ఈ పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వారికి రాబోతున్నాయి ఈ నవంబర్ నెలలో వీళ్ళు చక్కగా పూర్వాభాద్ర వారు గురు స్తోత్రం చదువుకోండి దేవానాంత ఋషీణాం చ గురుంకాంత సన్నిభం అని అది ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి సూర్య అష్టోత్రం చదువుకుని సూర్యానుమూర్తి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి అన్నీ బాగుంటాయి ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రానికి మాసాధిపతి బుధుడు అవుతాడు బుధుడు యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యాపారాభివృద్ధి గృహ జీవితానందం సుఖభోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించటం బంధుమిత్ర సమాగములు గృహ ముందు శుభకార్యములు తీర్థయాత్రలు చేయటం యత్నకృత కార్యసిద్ధి ఇవన్నీ కూడా బుధుడు ఇచ్చేటువంటి యొక్క మాసాధిపత్య ఫలితాలు అవన్నీ ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర వారికి రాబోతున్నాయి కాబట్టి వీరు ఉత్తరాభాద్ర వారు శనిస్తోత్రం చదువుకోండి నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తాను సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం అది ఒక ఇరవై ఒక్క పరిజయాన్ని చదువుకోండి తర్వాత విష్ణు సహస్రనామం చదువుకోండి వినండి కనీసం ఒక యాసెట్ ఏదో పెట్టుకుని వినండి బాగుంటుంది అన్నీ అనుకూలంగా ఉంటాయి ఇక చివరికి రేవతీ నక్షత్రం రేవతీ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి రాహు అయినాడు ఈ నెలలో మిగతా గ్రహాలన్నీ బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రాహు గ్రహం మాసాధిపత్యం అయినప్పటికీ కూడా రేవతీ నక్షత్రం వారికి శుభ ఫలితములే కలుగుతాయి రాహుకి అమ్మవారి యొక్క స్తోత్రాలు దుర్గా అమ్మవారు రాహుకి కావాలి అందుకని దేవి కవచం కానీ దుర్గా కవచం కానీ చదువుకోండి ఆ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉంటాయి జాయింట్ పెయిన్స్ అవి రాకుండా ఉంటాయి వీళ్ళకి తర్వాత రక్తంలో కూడా హిమోగ్లోబిన్ పెరుగుతుంది ఆ రాహు అటువంటి విశేషాలు కలుగజేస్తాడు కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ పెరుగుతుంది కూడా రాహు స్తోత్రం దుర్గా స్తోత్రం చదువుకోండి రాహు దోషం తొలగిపోతుంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు రేవతీ నక్షత్రం వాళ్ళు వీరి యొక్క అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఆది సోమ మంగళ గురు శనివారాలు వీరికి కలిసి వస్తాయి ఒకటి రెండు మూడు ఎనిమిది ఈ యొక్క తేదీలు కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి అదృష్ట సంఖ్య వారికి మూడు అని చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క మీనరాశి వారికి ఈ నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే ఏ ఫలితాలు వస్తాయో అవి వీరికి కలగాలి అని చెప్పని పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన సుఖనో భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి